Ang Jupiter ay sadyang napakalaki. Ito ay 380 na beses na mas malaki kaysa sa Earth. At ito ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Pero bakit kaya ito tinatawag na failed star? Ito ang mga katanungan na nagdadala sa atin sa hindi pa natutukoy na mga bahagi ng cosmos na kung saan ito ay nababalot ng mga misteryo at sikreto. Maraming sa mga siyentipiko ang nakapansin sa isang paradox o kabalintunaan na kung saan ang mga planetang matatagpuan ay mas malaki pa sa kanyang bituin na kanyang iniikutan. Paano nga kaya na ang mga planetang ito ay lumampas sa laki ng kanilang mga bituin? Ating talakayin at alamin ang mga dahilan kung bakit nga ba ang mga planetang ito ay mas malaki pa kaysa sa kanilang mga bituin. Alam natin na maraming magkakaibang celestial objects sa ating universo. Maraming sa mga bagay na ito ay umiiral sa lubos na magkaibang mga kondisyon at sa lubang magkaibang mga sukat. Ang mga planeta at mga bituin ay ang dalawang kilalang kategorya ng mga celestial objects. May ilang bilang na mga pagkakaiba ang naghihiwalay sa mga ito. Sa video ito, aalamin natin kung paano ba sila nagkakaiba-iba at ang kanilang mga katangian na maaring lapas sa ating makalumang pagkakaunawa. Mayroong walong planeta sa ating solar system, ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ang mga planetang ito ay gawa sa solid na bagay. Ang ibabaw nito ay gawa sa rock, metal at gas o kaya naman ay kombinasyon nilang tatlo. Ang nakawiwili dito ay ang mga planetang tinaguriang mga celestial na umiikot sa kanyang araw na mayroong pilugang hugis dahil sa kanilang sariling gravity at mass. Karaniwan nilang inaalay sa mga kalat at mas maliit na bagay sa kanilang pag-orbit. Ito ay binubuo ng bato, gas o kombinasyon ng dalawa at hindi naman satellite ng ibang planeta. Sila ay nakakabit sa lugar nila dahil sa gravitational na pwersa ng isang bituin. Maliban sa mga rogue planet na malaya sa paggalaw, ang mga planeta ay maliliit at hindi kayang gumawa ng sariling liwanag. Sa halip, nagre-reflect sila ng liwanag ng kanilang bituin kung saan sila umiikot. Sa kabilang banda, ang mga bituin ay mga higanteng bola ng isang mainit na gas at naglalabas ito ng liwanag at init. Sila ang pinagmumula ng enerhiya ng mga planetary system na umiikot sa kanila. Noong taong 1925, isang British-American na astronomo at astrophysicist na si Cecilia Payne Kapochkin ay sinabi na ang mga bituin ay gawa sa hydrogen at helium. Kahit na hindi natin alam ang eksaktong bilang ng mga bituin, ang mga astronomo ay naniniwala na ang ating Milky Way galaxy ay mayroong tatlong daang bilyong mga bituin. Marami ang nagtataka kung paano nga ba nabubuo ang mga bituin. Ang kalawakan ay nagtataglay ng maraming klase ng alikabok. Ang isang partikular na alikabok ay matatagpuan sa nebula, isang ulap ng ionized glasses na mayroong hydrogen, helium at iba pang mga gas. Ang ulap ay nagkakalap ng mass. Ang ibang rehiyon ay gumagawa ng mas malaking bilang nito na nagriresulta sa isang gravitational pull ng mga ulap na sumisira sa mga ito at ang gitna nito ay nagiging warm at ang hot core ay patuloy na umiikot. Isipin mo na ang iyong washing machine ay umiikot ng sobrang init. Nakakatakot, ba? Diba? Tama? Ang mga hydrogen molecules ay nagsisimula ng matibag at nagiging mga atom sa temperaturang 2,000 degrees Kelvin. Habang tumataas ang temperatura, ang proseso ng nuclear fusion ay nagsisimula na. Nangyayari ito kapag ang temperatura ng between ay umaabot ng 10,000 Kelvin. Ibig sabihin, ang hydrogen atoms ay nagsisimulang magsama-sama para bumuo ng isang helium. Ang prosesong ito ay naglalabas ng matinding bilang ng enerhiya sa pamamagitan ng liwanag at init. Ang prosesong ito ay kilala bilang nuclear fusion at ito ang nagbibigay ng lakas sa mga bituin. Ngayon, maaring ang tanong mo ay, maaari bang maging bituin ang mga planeta? Ang sagot ay hindi. 
Habang ang mga bituin ay mas malaki at naglalabas ng liwanag, gawa rin sila sa hydrogen at helium gas. Ang mga planeta ay mas maliit, nagre-reflect ng liwanag at ito ay gawa sa bato, metal at gas. Ngunit kung ganon, bakit kaya tinawag na field star in Jupiter? Tinawag itong field star sapagkat nagtataglay ito ng kaparehas na elemento ng araw, may hydrogen at helium. Subalit, kulang naman ito sa mass para magkaroon ng pressure at temperaturang kinakailangan para magsama-sama ang hydrogen at helium na pangunahing pinagkukuna ng enerhiya ng araw at karamihan ng iba pang mga bituin. Ibig sabihin, ang mga planeta ay hindi pwedeng maging bituin. Mapuera na lamang kung ikukonsidera natin na ang mga brown dwarf sa isang planeta. Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang brown dwarf planets. Kakaiba ito sa mga grupo ng mga bituin na kinabibilangan. Ang brown dwarfs ay substellar na bagay. Dahil sa kakulungan nito sa mass, ang brown dwarf ay hindi kayang gumawa ng isang fusion process. Umiinit sila ngunit hindi ito sapat. Sa maraming taon, ang mga astronomo ay dumaan sa maraming talakayan at pag-aaral upang malaman ang tungkol sa nadiskubring dwarf planets. Ang mga maliliit na celestial bodies na kasing laki lamang ng isang asteroid ay kabilang sa ibang kategorya ng tradisyonal na mga planeta dahil hindi ito nagtataglay ng kompletong katangian ng isang planeta. Subalit, dahil nabuo sila kagaya ng mga between, tinatawag sila bilang hot planets. Naaalala mo pa ba ang Pluto? Kinonsidera ito bilang ikasyam na planeta sa ating solar system. Ngunit taong 2006, ang International Astronomical Union ay binago ang klasipikasyon ng Pluto bilang isang dwarf planet. Dahil sa kanyang maliit na sukat at kakulangan ng lakas upang mag-orbit sa kanyang between. Kagaya nito, ang white dwarf ay isa ring between na kung saan ang hydrogen nuclear fuel nito ay tuluyan ng naubos. Ang papaloob na higop ng gravity na gawa sa mass ng between ay bumabalanse sa panlabas nitong pressure. Gumagawa ito ng init sa sentro ng between. Nakadiskubre ang mga siyentipiko ng mga planeta sa habitable zone ng isang white dwarf na 117 light years ang layo. Sa makatwid, dahil sa pagkakaiba sa laki, init at liwanag ng mga planeta, nagkakaroon ng kalituhan kung ito ba ay isang planeta o between. Pero teka muna, mas marami pang makatotohan ng bagay ang nakakamangha kaysa dito. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong planetang mas malaki pa sa between? Para malaman natin ang misteryong ito, kailangan pa nating imbestigahan ang exoplanet na WD1856 plus 534b. Ang planetang WD1856 plus 534b ay unang nadiskubre ng NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ang giganteng planetang ito ay katumbas ng laki ng 13.8 Jupiter. Oo, sadyang napakalaki nito. Ito ay umiikot sa kanyang white dwarf na between na 80 light years ang layo. Sa konstelasyon ng Draco na may edad na tinatayang 5.8 bilyong taon. Nagbibigay ito ng madalang na pagkakataon para sa mga mananaliksik na tingnan ang unang evolusyon ng mga planetary systems. Dahil kasing edad nito halos ang cosmos. Gayon din, ang planetang WD 1856b ay hindi lamang ang unang planetang umiikot sa mas maliit na between. Ang pinakaunang nadiskubre na extrasolar planets na umiikot sa kanyang mga neutron stars, ibang klase ng stellar remnant. Mayroon itong diameter na aabot ng 10 kilometers na maaring ikumpara sa isang syudad, habang ang white dwarfs ay kadalasang kasing laki ng isang planeta. Isa sa pinaka-nakakaintrigang aspeto ng WT1856 plus 534p ay ang close proximity o ang lapit ng distansya nito sa kanyang between. Umiikot ito sa kanyang white dwarf na isang beses kada 1.4 na araw, mas marami ng Anim na pung beses at mas mabilis kaysa sa Mercury. Halos tatlong beses ang distansya nito mula sa Earth at ng buwan. Ang malapit na distansya nito sa kanyang between ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa formasyon ng mga planeta at ang kanyang kakayahang mabuhay. 
Dahil ang mga white dwarf ay kilala na mayroong agresibong kapaligiran. Gusto mo bang malaman ang isa pang nakakapukaw ng interes na katotohanan? Alam niyo ba isa sa mga nakawiwili sa planetang ito sa kabila ng agresibo nitong kapaligiran, iniisip ng mga mananaliksik na ang exoplanet ay maaaring may atmosfera. Hindi pa lamang alam kung saan ito gawa. Para malaman kung ano nga ba talaga ang komposisyon ng exoplanet, kinakailangan pa ng maraming pag-aaral. Kung nagbigay ng kasiyahan at kilig ang dala ng planetang WD 1856 plus 534P, hulaan ninyo, hindi lamang ito ang ganitong klasing planeta. Oo, kung iniisip mo na ito lamang ang malahiganting planeta, nagkakamali ka. Hintayin niyong marinig ang tungkol sa Puffy Planet, ang Kelt 11B. Noong taong 2016, ang Kelt 11B ay unang nakita ni Joshua Pepper, isang mananaliksik gamit ang Kelt. Pero bakit nga ba ito tinawag na Puffy Planet? Posible bang ang planetang ito ay lumulobo? Ang exoplanet na Kelt 11B ay isang planeta na nasa labas ng ating solar system. Umiikot ito sa Kelt 11 sa konstelasyon ng Cygnus. Ang gas giant na Kelt 11B ay isang mainit na Jupiter, nang ibig sabihin ay katulad nito ang laki ng Jupiter. Ngunit mas malapit ito sa kanyang between na nagriresulta sa mas mataas nitong temperatura. Magugulat kayo na malalaman na umiikot ito sa kanyang araw na hindi aabot ng limang araw. At isa pa, kung hindi mo pa alam, ang between ng planetang Kelt 11 ay kilala bilang HD 93396. Napakaliwanag nito kaya naman ito ay isang napakagandang lugar para masubukan ang mga atmosfera ng ibang mga planeta. Ang survey ng KELT ay nagpapakita ng isang pamamaraan ng transit photometry upang makahanap ng mga exoplanet. Ang teknik ay naglalaman ng pagkuha ng larawan o photometry ng mga dibulibong between tuwing gabi upang matukoy ang mga planeta na nag-oorbit sa labas ng ating solar system. Ginamit ang parang ito upang matukoy ang mainit na Jupiter exoplanet na tinatawag na Kelt 11b. Sinabi ni Dr. Pepper, isang astronomo at assistant professor ng physics sa Lehigh University, kahit na halos isa't kalahating beses lamang ang kanyang mass kumpara sa Jupiter, ang planeta na ito ay labis na napakalaki. Ito ay humigit kumulang 40% na mas malaki at katumbas ng densidad ng styrofoam. Idinagdag din niya na ang planeta ay may atmosfera na ang sukat ng taas ay 1,717 na milya o 2.763 na kilometro. Ang kaugnay na sukat ng inaasahang signal ng pagtransmit sa atmosfera ay 5.6%. Ngunit bakit tila ito lumobo? Ang mga exoplanets na mayroong atmosfera na may malaki kaysa sa kanilang kugis at mass ay tinatawag na puffy. Ang mga nakita sa Kelt 11b ay nagbukas sa New Avenues para sa mga astronomical na pag-aaral at sa mga bagong issue tungkol sa pagsisimula at ebolusyon ng Hot Jupiter. Ang pag-aaral ng Puffy Exoplanet ay patuloy pa rin nag-aambag ng makabuluhang kaalaman tungkol sa universo. Ang mga siyentipiko ay napakamot na lamang sa kanilang mga ulo sa mga pangyayaring ito at sinusubukan pa nilang alamin kung Paano ang planeta ay mas malaki pa sa kanilang mga between at umiikot sa mga ito? Ang mga nadiskubring ito ay nagbukas sa mga new revenues ng pagalugad at pagsasaliksik. Ang kalawakan ay isang malaking karian ng palaisipan na nagtatago ng maraming misteryo at mga bagay na hindi pa nalalaman o nadidiskubre. Sa kabila ng sopistikadong teknolohiya at kaalaman sa siyensya, hindi pa din natin ganap na nauunawaan ang mga aspeto ng kalawakan at hindi na rin tayo makapaghintay kung ano pa ang ipapakita sa atin ng universo. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang mga misteryo ng kalawakan, sundan lamang ang bidyong ito at alamin ang kagandahan ng pinakamalapit na black hole sa susunod na bidyo. Magkikita-kita tayo roon! <music>